Ленинграда в историю Второй мировой войны. Мы не забудем подвиг этих людей. Музей ветеранов Второй мировой войны свято хранит память о ленинградцах-блокадниках. Я по крупицам собираю этот материал, и вот совершенно свежее стихотворение написал человек, родственники которого пострадали в блокадном Ленинграде. Фамилия его Никола... Лудман Николай. Я прочитаю вам его. Или Альтен Шулер, двоюродный сестре. Твой излобанный в судьбе, не буду славу петь. Война хоть кончилась, но в тебе все продолжает тлеть. Я помню этот славный клич. Не сдастся Ленинград. Пусть сдавит город паралич, пусть превратится в ад. И город тихо голодал, и мерк, как в западне, И каждый тот, кто погибал, был жертвою войне. Но ты осталась у черты, осталась в мире жить, Какой тогда явилась ты, я не смогу забыть. И про серо-пыльную лицо ползла спокойно вожь, И жизнь наглядно шла к концу, ее остался грош, и ты лежала, как в гробу, Всего-то в метр длиной, В глазах я видела лишь мольбу, Склоняясь над тобой, И еле слышный шепоток Ловил я в тишине, Переверните на бачок, Укройте ножки мне, Мне ручку помоги поднять, И лобик почеши, А если кушать можешь дать, то в ротик положи. Ребячьи нежные слова Рождала тельце вдруг, Преобразуя их в едва Лишь различимый звук. А кушать, вот в чем разговор, Кончался наш всегда. Картину эту до сих пор Я помню сквозь года. Я сквозь героику тех лет Почти со стороны Ребристый вижу твой скелет, как символ той войны, и в мире нет цены и льгот, способных оплатить неубывающий тот счет, с которым надо жить. Николай Лудман рассказывает, что они находились уже в эвакуации, он со своей мамой, когда пришел эшелон, в котором было очень много людей из блокадного Ленинграда. Многие из них не могли ходить. И было очень много трупов. В музее много материала собрано в этом году, который рассказывает о тех событиях, которые имели место. Мы же должны сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось.